गुड मॉर्निंग मित्रांनो मी विजय कदम आपला सर्वांचं एज्युकेट टू इंडिया ग्रुप या यूट्यूब चॅनलवरती स्वागत करतो आहे तर राज्यशास्त्राचे लेक्चर सिरीज चालू आहे पॉलिटिकल सायन्सची यम लक्ष्मीकांतमधील त्या सिरीजमधलंच नेक्स्ट लेक्चर राहणार आहे हे मूलभूत हक्कांच्या बाबतीमध्ये बोलणार आहे याच्या अगोदर मूलभूत हक्क मी कम्प्लीट केलेले आहेत कलम एकवीस एपर्यंत आज आपण कलम बावीस बघणार आहोत आणि कलम बावीसमध्ये काय काय दिलेले मुद्दे आहेत ते बघणार आहोत तत्पूर्वी एज्युकेट टू इंडिया ग्रुपचं जे काही प्लॅनिंग आहे ते सांगतो पन्नास लेक्चर जे राहतील जे नवीन आहेत लेक्चर चॅनलवरती त्यांच्यासाठी पन्नास पन्नास लेक्चरचं टार्गेट ठेवलेलं आहे पन्नास पॉलिटिकल सायन्स पन्नास जॉग्रॉफी असेल त्याचबरोबर पन्नास हिस्ट्री असेल याच्यामध्ये पंधरा लेक्चर्स अँशियंट मिडवेलचे असतील आणि पन्नास जे असतील ते इकॉनॉमिकचे लेक्चर सिरीज घेतली जाणार आहे जे नवीन आहेत त्यांना त्यांना सांगण्यासाठी मी पुन्हा पुन्हा हे रिपीट करत आहे सो ठीक आहे मग आपण सुरू करूया त्याचबरोबर एज्युकेट टू इंडिया ग्रुपचं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा जे महत्त्वाची माहिती आहे महत्त्वाचे पी डी एफ आहेत महत्त्वाचे न्यूजपेपर आहेत वगैरे त्यांचे आर्टिकल्स मी इथं अपलोड करत आहे ठीक आहे तर आपण सुरू करूया कलम बावीस स्वातंत्र्याच्या हक्कामधील शेवटचं कलम आहे मूलभूत हक्कांच्यामध्ये आपण कलम बारा कलम तेरा बघितलेलं आहे त्याचबरोबर समानतेच्या हक्काच्या बाबतीमध्ये कलम चौदापासूनची कलम अठरापर्यंतची कलमं बघितलेली आहेत समानतेच्या हक्काच्या बाबतीमध्ये आणि स्वातंत्र्याच्या हक्काच्या बाबतीमध्ये कलम एकोणीसपासून कलम बावीस आहेत त्याच्यामधले एकोणीसपासून ते एकवीस ए पर्यंत झालेलं आहेत आता आपण कलम बावीस बघणार आहोत कलम बावीसमध्ये काय काय सांगण्यात आलेलं आहे त्याच्यामधले मुद्दे काय काय आहेत त्याच्यावरती चर्चा करणार आहोत ओके आता कलम जे बावीस आहे बावीसमध्ये काय सांगितलेलं आहे बघा की विविक्षित उद्या ठीक आहे विविक्षित प्रकरणी अटक व स्थानबद्धता यांपासून संरक्षण म्हणजे थोडक्यात अटक आणि स्थानबद्धतेपासून संरक्षण करण्यासाठी कलम बावीस आहे आता कलम बावीस जे आहे हे कलम बावीस भारतीय लोकांना पण लागू आहे आणि परकीय लोकांना पण लागू आहे फक्त या कलम बावीसचे दोन प्रकार करण्यात आलेले आहेत दोन भाग करण्यात आलेले आहेत दोन भागामध्ये पहिला भाग जो आहे तो साधारण कायद्याशी संबंधित आहे आणि दुसरा भाग जो आहे प्रतिबंधक कायद्याशी संबंधित आहे इथं मांडतो बघा कलम बावीस जे आहे याचे दोन भाग आहेत एक साधारण कायद्याशी संबंधित आहे आणि दुसरा आहे तो प्रतिबंधक कायद्याशी संबंधित आहे आता साधारण कायदा आणि प्रतिबंधक कायदा याच्यामध्ये प्रतिबंधक जे आहेत याच्यामध्ये स्थानबद्धता जी शिक्षा म्हणून केलेली स्थानबद्धता याच्यामध्ये पहिला प्रकार जो आहे कलम बावीसमध्ये मी बोलतो आहे की शिक्षा म्हणून केलेली स्थानबद्धता आहे आणि दुसरी आहे ती प्रतिबंधक स्थानबद्धता आहे आता शिक्षा म्हणून केलेली स्थानबद्धता कशाला म्हणतात ते बघू त्याच्यानंतर प्रतिबंधक स्थानबद्धता काय असती ती आपण बघू प्रतिबंधक ती बघून त्याच्यानंतर मग साधारण कायदा आणि प्रतिबंधक कायदा याच्यामधला फरक आहे तो बघणार आहोत पहिल्यांदा आपण शिक्षा म्हणून केलेली स्थानबद्धता कशाला म्हटलं जातं एखाद्या व्यक्तीवरती खटला चालवला जात असेल खटला चालवून खटल्याचा निकाल लागल्यानंतर ती व्यक्ती जर अपराधी सापडली अपराधी सापडल्यानंतर त्या व्यक्तीला शिक्षा केली जाते जी शिक्षा म्हणून केलेली स्थानबद्धतेला असं म्हटलं जातं ओके दुसरं आहे प्रतिबंधक स्थानबद्धता याचा अर्थ कशाला म्हटलं जातं प्रतिबंधक स्थानबद्धता एखाद्या व्यक्ती व्यक्तीवरती खटला भरलेला नसेल न्यायालयीन सुनावणी झालेली नसेल पण त्या व्यक्तीला भविष्यामध्ये त्या व्यक्तीनं कोणताही गुन्हा करू नये या उद्देशाने केलेली जी अटक असते जी स्थानबद्धता असते तिला काय म्हणजे संशयित थोडक्यात संशयित म्हणून केलेली जी अटक असते त्या व्यक्तीला प्रतिबंधक स्थानबद्धतेच्या अंतर्गत केलेली अटक असं म्हणण्यात आलेलं आहे ओके आता आपण मुद्द्यावरती येऊ की साधारण कायदा आणि प्रतिबंधक कायदा या दोन्हींच्या मधला फरक काय आहे आता साधारण कायदा जो आहे याच्यामध्ये बावीस कलम बावीस मधला क्लॉज पहिला आणि क्लॉज दुसरा अशा दोन बा क्लॉजमध्ये या साधारण कायद्याचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे या याच्यामध्ये पुढील हक्क काय काय हक्क काय काय दिलेले आहेत बघा व्यक्तींना एक म्हणजे व्यक्तीला अटक केल्यानंतर अटक केल्यानंतर त्या व्यक्तीला त्या अटकेचे कारण लवकरात लवकर कळवणे गरजेचं आहे ज्या व्यक्तीला अटक केलेली आहे त्या व्यक्तीला दुसरं याच्यामध्ये असं सांगण्यात आलेलं आहे की त्या व्यक्तीला त्यांच्या पसंतीचा ती व्यक्ती वकील निवडू शकते तिसरं असं सांगण्यात आलेलं आहे की अटक केल्यानंतर चोवीस तासाच्या आत जे जवळचं दंडाधिकाऱ्याचं कार्यालय आहे त्या कार्यालयामध्ये त्या व्यक्तीला हजर करणं गरजेचं आहे याच्यामध्ये जो प्रवासाचा कार्यकाळ असतो तो प्रवासाचा कार्यकाळ केला काय केला जातो तर वजा केला जातो म्हणजे चोवीस तासाच्या आत तुम्हाला त्या दंडाधिकारी कार्यालयासमोर किंवा दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर करणं काय गरजेचं आहे ओके समजा हा कालावधी दंड चोवीस तासाच्या वरती गेला तर दंडाधिकारी प्राधिकृत दंडाधिकाऱ्याला वाटले गेल्या शिक्षा द्यायची आहे किंवा नाही आहे म्हणजे थोडक्यात याचा निर्णय दंडाधिकाऱ्याच्या मार्फत घेतला जातो ओके आता हे जे कलम बावीस मधील जो साधारण कायदा जो आहे बावीसच्या अंतर्गतला हा फक्त आणि फक्त भारतीय व्यक्तींना लागू आहे शत्रू परदेशी व्यक्ती आहे त्यांना हा कायदा लागू नाही म्हणजे मित्र परदेशी व्यक्तींना पण हा 
कायदा लागू होतो फक्त शत्रू परदेशी व्यक्तींना कलम बावीस मधील साधारण कायद्याच्या अंतर्गत जी केलेली स्थानबद्धता आहे अटक आहे ती लागू होत नाहीये ओके अशा पद्धतीने आहे काय तर साधारण कायदा आहे आता दुसरा आहे प्रतिबंधक कायदा जो आहे या प्रतिबंधक कायद्याच्या अंतर्गत संरक्षण संरक्षणात्मक अटक प्रदान करण्यात आलेली असते त्या व्यक्तीला याच्यामध्ये नागरिक पण असू शकतो आणि या कायद्याच्या अंतर्गत नागरिकांना पण प्रोटेक्ट केलं जाऊ शकतं परकीय नागरिकांना पण प्रोटेक्ट केलं जाऊ शकतं आणि भारतीय नागरिकांना पण प्रोटेक्ट केलं जाऊ शकतं आता प्रतिबंधक स्थान प्रतिबंधक कायद्याच्या अंतर्गत केलेली अटक तीन महिने जास्तीत जास्त करू शकतात तीन महिन्याच्या जर वरती जाणार असेल तर एक सल्लागार मंडळाची स्थापना केली जाते या सल्लागार मंडळामध्ये उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश असतो या सल्लागार मंडळाचा जो काही मेन हेड असतो चेअरमन आपण म्हणून अध्यक्ष असतो की जो आजे असेल माजे असेल किंवा पात्र कोणी असेल तो तिथे बसवलेला असतो आणि सल्लागार मंडळाच्या सल्ल्यानेच काय केलं जाऊ शकतं की तीन महिन्यापेक्षा जास्त प्रतिबंधक स्थानबद्धता त्या व्यक्तीला केली जाऊ शकते ओके आता ही प्रतिबंधक स्थानबद्ध करण्याचं कारण काय आहे त्या व्यक्तीला पण सांगणं गरजेचं असतं का सांगणं गरजेचं असतं कारण त्या व्यक्तीचा तो काय आहे मूलभूत हक्क आहे हां आता काही वेळ अशी सिच्युएशन असेल की त्या व्यक्तीला सांगितल्यानंतर काहीतरी आपण असं म्हणू की सार्वजनिक हिताच्या विरोधात जर जाणारे मुद्दे तयार होणार असतील हिंसक वळणं घेणार असतील तर त्या व्यक्तीला सांगितलं नाही तरी चालतं पुन्हा एकदा हा मुद्दा जो आहे तो त्या सल्लागार मंडळाच्या डिसिजनवरती अवलंबून असतो आता या बाबतीमध्ये कलम बावीसच्या बाबतीमध्ये संसदेला कोणते कोणते हक्क देण्यात आलेले आहेत बघा एक म्हणजे संसदेला दिलेला हक्क आहे की एखादा सल्लागार मंडळाचा विचार न घेता त्या व्यक्तीला तीन महिन्यापेक्षा जास्त तुरुंगात ठेवण्याची सजेशन संसदेच्या मार्फत दिलं जाऊ शकतं म्हणजे सल्लागार मंडळाच्या वरती पण काय संसद आहे त्याचबरोबर कोणत्याही केसेसच्या गटामध्ये स्थानबद्धतेचे महत्तम कालावधी कालावधी जो असतो कोणतीही केस असून दे त्या केसेचा जास्तीत जास्त कालावधी किती ठरवायचा हे संसद ठरवू शकते ओके आता जो सल्लागार मंडळाचा जो स्थानबद्धतेचा जो सल्ला आहे तीन महिन्यापेक्षा जास्त हे जे सजेशन आहे चव्वेचाळीसावी घटनादुरुस्ती झाली एकोणीसशे अठ्ठ्याहत्तर रोजी चव्वेचाळीसावी घटनादुरुस्ती झाली एकोणीसशे अठ्ठ्याहत्तर रोजी हे जे तीन महिने जे आहे त्याच्यापेक्षा दोन महिने करा अशी मागणी करण्यात आली होती दोन महिने इतके इतपत कमी करण्याचे सजेशन पण देण्यात आलेलं होतं पण आजपर्यंत हे सजेशन इम्प्लिमेंट करण्यात आलेलं नाही कारण त्या व्यक्तीला जास्तीत जास्त तुम्ही आजही तीन महिन्यापर्यंत काय करू शकता स्थानबद्ध करू शकता प्रतिबंध कायद्याच्या अंतर्गत अशा पद्धतीनं काय आहे तर कलम बावीस आहे लक्षात घ्या कलम बावीस मध्ये दोन महत्वाचे मुद्दे आहेत पहिला जो आहे तो शिक्षा म्हणून केलेली स्थानबद्धता दुसरा आहे तो प्रतिबंधक स्थानबद्धता प्रतिबंधक स्थानबद्धता या संशयेत म्हणून केलेली स्थानबद्धता असं म्हटलं जातं कलम बावीस जे आहे त्याचे दोन भाग करण्यात आलेले आहेत एक साधारण कायदा आणि दुसरा प्रतिबंधक कायदा साधारण कायद्याच्या अंतर्गत त्या व्यक्तीला अटक केल्यानंतर त्या व्यक्तीला त्याचा स्वतःचा वकील निवडण्याचा अधिकार आहे चोवीस तासाच्या दंडाधिकाऱ्याच्या समोर हजर करणं गरजेचं असतं त्याचबरोबर त्या व्यक्तीला त्याच्या अटकेची कारणं देणं गरजेचे असतात प्रतिबंधक स्थानबद्धता जी आहे प्रतिबंधक स्थानबद्धतेच्या अंतर्गत काय सांगण्यात आलेलं आहे की ती जी व्यक्ती आहे ज्या ज्या व्यक्तीला तुम्ही प्रतिबंधक स्थानबद्धतेच्या अंतर्गत अटक केलेली आहे मेन मुद्देश उद्देश काय असतो की संरक्ष संरक्षणात्मक हक्क प्रदान करण्यात आलेले असतात त्या व्यक्तीला संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने त्यांना प्रतिबंधक कायद्याच्या अंतर्गत स्थानबद्ध केलेलं असतं जास्तीत जास्त तीन महिने केलं जाऊ शकतं तीन महिन्याच्या वरती जर न्यायचं असेल तर सल्लागार मंडळाचा सल्ला घेणं गरजेचं असतं आणि या सल्लागार मंडळामध्ये कोण राहतो मेन तर सर उच्च न्यायालयाचा उच्च न्यायालयाचा आजी माजी किंवा त्या पात्रतेचा असणारा न्यायाधीश राहतो या टाइमिंग दे संस्थेला काही हक्क देण्यात आलेले आहेत का आलेले आहेत ती प्रतिबंधक कायद्याच्या अंतर्गत स्थानबद्ध केलेल्या व्यक्तीचा कार्यकाळ तीन महिन्यापेक्षा जास्त वाढवायचा आहे हे संसदेच्या मार्फत ठरवलं जाऊ शकतं सल्लागार मंडळाचा जो निर्णय आहे तोही संसदेच्या मार्फत चेंज केला जाऊ शकतो आता हे तीन महिन्याचे स्थानबद्धतेचा मॅक्सिमम कालावधी होता तो दोन महिने करा असं सांगण्यात आलेलं होतं कधी तर चव्वेचाळीसावी घटना दुरुस्ती झाली एकोणीसशे अठ्ठ्याहत्तरला पण त्याच्यामध्ये आजपर्यंत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही ओके आणि याच्याशी संबंधित संसदेने बरेच कायदे केलेले आहेत बघा एकोणीसशे पन्नासचा प्रिव्हेन्शन ऑफ डिटेन्शन ऍक्ट असेल त्याचबरोबर एकोणीसशे एकाहत्तरचा कायदा आहे की मेंटेनन्स ऑफ द इंटरनल सिक्युरिटी ऍक्ट आहे त्याच्यानंतर एकोणीसशे चौऱ्याहत्तरचा कायदा संसदेने केलेला आहे बघा की या कायद्यामध्ये कन्झर्वेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज अँड प्रिव्हेन्शन ऑफ द स्मगलिंग ऍक्टिव्हिटीज ऍक्ट आहे एकोणीसशे चौऱ्याहत्तरचा एकोणीसशे ऐंशीचा कायदा जो आहे इकडे लिहितो बघा एकोणीसशे ऐंशीचा जो कायदा आहे तो कोणता कायदा आहे बघा की नॅशनल सिक्युरिटी ॲक्ट नासा ॲक्ट आहे त्याचबरोबर दुसरा एकोणीसशे ऐंशीचा कायदा जो आहे तो प्रिव्हेन्शन ऑफ द ब्लॅक मार्केटिंग अँड मेंटेनन्स ऑफ द सप्लायज ऑफ द इशियन्सियल कम्युनिटीज ॲक्ट एकोणीसशे ऐंशी आहे त्याचबरोबर एकोणीसशे पंच्याऐंशीचा जो आहे ताडाचा ॲक्ट जो होता ताडा
एगोशो अठाईस एक्ट प्रिवेन्शन ऑफ इलिसिटी ट्राफिक इन नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉफिक सब्सटन्सेस सब्सटन्सेस ऐक्ट नाइनटीन एट्टी एट्स है तो नर आठवा ऐक्ट है बैगा प्रिवेन्शन ऑफ द टेररिजम ऐक्ट पोटा दोन हजार दोन चा जे कायदे है ते संसदे मार्फत कर एवडे संसदे दिल्ली का है हक्क है ओके तो अशा पद्धति का है कलम बावीस है इत मूलभूत हक्का स्वतंत्र हक्काम कलम एकोनीसपासन बावीसपर्यंत की कलम संपले ओके मी तो थाम वीडियो आवड़े तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नक्की करा तो बरबर तुम्हार मित्रांबर शेयर करा जेनेकर फायदा होल मी तो थाम जय हिंद जय महाराष्ट्र जय भारत वंदे मातरम